আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাই আশা করি সকলেই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো কেননা এখন সকলকেই বাসায় থাকতে হবে আমাদেরকে যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে কারণ যেহেতু বিশ্ব এখন একটি করোনা মহামারী মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতেছে এই সময় আমাদের সকলেরই উচিত নিজেদের ছাড়তেই নিজেদেরকে বাসায় অবস্থান করা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আমাদেরকে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা একেবারে বেশি প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে না যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো প্রত্যেকেই ঘরের ভিতরে বসে আমাদের যে সকল দৈনন্দিন কার্যক্রম বাসায় বসে এটা আমাদেরকে সম্পাদন করতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন আমরা বাসায় বসে অলস সময় ব্যয় করতেছি এই অলস সময় ব্যয় করার যে করতেছি আমরা কিন্তু সকল কাজই করতেছি কিন্তু আমাদের এর মাঝে মনে রাখতে হবে যে আমরা পড়াশোনাটা যদি চালিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রেও একভাবে এগিয়ে থাকবো আমরা যদি এই সময়টা যেহেতু এখন আমার অপ্রন্ত সময় কলেজ নেই এখন আমি দেখা গেল কি যে বাসায় বসে যদি পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা যদি পড়াশোনা করি তাহলে দেখা গেল আমার যে বাসায় থাকতে থাকতে যে এক গেমই সেই এক গেমিটা অনেকাংশে কেটে যাবে তার যদি বইয়ের সংস্পর্শে থাকতে পারি যদি আমার বই পড়তে একটা না অনেকক্ষণ পড়তে অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু সময় বই পড়ে আবার কিছু সময় হাঁটাহাটি করলাম ঘরের ভিতরে হাঁটাহাটি করলাম আবার কিছু সময় পড়লাম এভাবে করে করে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন করে আমরা কিন্তু এই সময়টা কাটাতে পারি ইতিমধ্যে আমরা অনেকে দেখা গেল কিছু ধর্মীয় কাজকর্ম করতেছি এর পাশাপাশি আমাদেরকে কিন্তু একটু পড়াশোনাও করতে হবে কারণ এই পড়াশোনায় কিন্তু দেখা গেল কি হয়তো এক সময় কিন্তু করোনা এই দেশ থেকে চলে যাবে কিন্তু আমরা যদি পিছিয়ে না পড়ি এই জন্য পিছিয়ে যেতে না পড়ি সেই জন্য আমাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে এক সময় কলেজ পড়ে যাবে পরীক্ষা হবে কিন্তু আমি যদি এখন থেকে কিছুটা পড়ে যদি অ্যাডভান্স থাকি তাহলে সেটা আমার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে সুফল বই নিয়ে আসবে আশা করি প্রত্যেকে আমার কথাগুলো বুঝছো যদি তোমরা যদি মনে করো যে স্যারের কথা ঠিক আছে তাহলে তোমরা একটু এই সময়টাকে কাজে লাগাও ভালো করে বাসায় বসে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো সময় দেখা গেল কি যে তুমি বেশি সময় পড়ার দরকার নেই তুমি কিছু সময় পড়লাম আবার কিছু সময় রেস্ট নিলাম আবার কিছু সময় পড়ো এভাবে করে যদি প্রতিনিয়ত করতে থাকবো দেখবে তোমারও সময় কেটে যাবে এবং পড়তে ভালো লাগবে বাসার প্রতি এক গেমিটা আর আসবে না এই জন্য তোমরা এই সময়টা এভাবে কাজে লাগাও এখন আমরা তোমাদেরকে যে পদার্থ বিজ্ঞানের তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে যে অ্যান্ট্রপি সম্পর্কে বলছিলাম এবং গত ক্লাসে আমরা অ্যান্ট্রপি চারটা সূত্র তোমাদেরকে দিকে দেখিয়েছিলাম এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বলেছিলাম সেই সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে এখন আমরা তোমাদেরকে কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখাবো এখন আমি একটা গাণিতিক সমস্যা বোর্ডে উপস্থাপন করেছি তোমাদের সামনে এখন বলবো এবং পরবর্তীতে সমাধান করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা এখানে একটা গাণিতিক সমস্যা লিখেছি দেখো সকলে যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পাঁচ কেজি পানিকে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে অ্যান্ট্রোমির পরিবর্তন কত হবে নির্ণয় করো অর্থাৎ একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিকে আমি নিয়ে যাব কোথায় একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বাষ্পে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এখানে আরেকটা উপাত্ত দেওয়া আছে যে পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততা টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাঁচ সিক্স জুল পার কেজি আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এই মানটা অঙ্কে হয়তো দেওয়া থাকতে পারে আবার নাও দেওয়া থাকতে পারে যদি না দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে আর যদি দেওয়া থাকে তাদের আমার জন্য ভেরি গুড যে আমি আমার আছে এটা আমি প্রশ্ন থেকে দেখে লিখতে পারবো আর যদি দেওয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি মুখাস্ত জেনে রাখা ভালো তাহলে আমি কি করবো এটা সমাধান করতে পারবো তাই এখন আমি অঙ্করা করার চেষ্টা করতেছি তোমরা সকলে একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো খেয়াল করো আমরা এখানে দেখতেছি যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানি এখানে হলো পানি আর যাবে হলো বাষ্পে বাষ্পে যাবে এটার তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আবার এটার তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পানির থেকে বাষ্পে আমরা এখানে দেখলাম যে তাপমাত্রা কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নাই শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখানে ছিল পানি আর এখানে হলো বাষ্প তা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যখন পানির থেকে বাষ্পে যায় তখন আমরা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো তখন আমরা সেই সূত্রটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তা আমরা জানি আমরা জানি ডিএস ইজ ইকুয়াল টু এখানে আমরা লিখতে পারবো এম এল ভি ডিভাইড বাই টি এখন আমার এখানে কি কি মান দেওয়া আছে এম এর মান দেওয়া আছে আমার ভর ভর এম এটা দেওয়া আছে পাঁচ কেজি এরপরে আমার এখানে পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুক্ততা পানির বাষ্পীভবনের পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুক্ততা যেটাকে আমরা এল বি দিয়ে প্রকাশ করবো সাফিক্স আকারে বিটা এখানে টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স আর এখানে একক
তাপমাত্রা t এটা সমান সমান দেওয়া আছে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমি তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছি যে এই তাপমাত্রাটাকে আমাদেরকে কেলভিন স্কেল নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো 100 যোগ 273 তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সমান সমান 373 কেলভিন এখন আমরা এই সকল উপাত্ত যদি আমাদের সূত্রের মধ্যে বসাই তাহলে কিন্তু আমরা এনট্রপি পরিবর্তনটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা লিখতে পারি ds এখানে আমার m এর মান হলো 5 lv এর মান হলো 2.26 10 to the power 6 আর t এর মান হলো 373 এখন যদি এটাকে আমি যদি ম্যাথমেটিক্যালি যদি সমাধান করি সেই ক্ষেত্রে আমি যে মানটা পাবো যে এখানে পাবো যে 30294.91 এটা একক হলো জুল পার কেলভিন কারণ এনট্রপি একক হলো জুল পার কেলভিন অর্থাৎ খুবই সহজ খুবই সিম্পল যদি আমি শুধুমাত্র সূত্র জানি অধ্যায় সম্পর্কে যদি আমার সঠিক ধারণা থাকে এবং সূত্র জানি তাহলে কিন্তু ফিজিক্সের অঙ্ক করে আসা প্রত্যেক ছাত্রের জন্যই সহজ কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে অবশ্যই সূত্র সম্পর্কে আগে ধারণা থাকতে হবে যদি আমি এই সূত্র সম্পর্কে ধারণা থাকে এবং সূত্র অঙ্কের মধ্যে কি কি উপাত্ত দেওয়া আছে যদি আমি এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমার অঙ্ক করাটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় আশা করি প্রত্যেকই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এনট্রপি নিয়ে আরো একটি গাণিতিক সমস্যা বোর্ডে এখন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো আমরা এখানে কি লিখেছি যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা 0.50 কেজি ভরককে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পানিতে পরিণত করতে এনট্রপির পরিবর্তন কত হবে নির্ণয় করো এখানে একটা আমাদের জন্য মেসেজ দেওয়া আছে যে বরফ গলনের আপেক্ষিক সূত্রতা 3.36 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 5 জুল পার কেজি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বরফকে আমাকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানি দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং বরফের পরিমাণ এখানে দেওয়া আছে 0.50 কেজি তাহলে এখন বরফ গলনের আপেক্ষিক সূত্রতাপের মান দেওয়া আছে এখন আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটা এটা সমাধান করার চেষ্টা করি এখন আমরা আমরা জানি ds is equal to আমরা এখানে লিখতে পারি m l f divided by t এখন আমরা এখানে লিখতে পারি আমাদের এখানে ভর দেওয়া আছে ভর ভর m m is equal to 0.50 kg দেওয়া আছে বরফ গলনের সূত্রতা বরফ গলনের সূত্রতা বরফ গলনের সূত্রতা lf এর মান হলো 3.36 into 10 to the power 5 এটা হলো জুল পার কেজি এরপরে দেওয়া আছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা t is equal to 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেউ যদি 0 লিখে দেয় তাহলে কিন্তু অঙ্ক সম্পূর্ণ বর্বাদ হয়ে যাবে আমাদেরকে 0 এর সাথে 273 যোগ করতে হবে তাহলে আমরা পাবো 273 কেলভিন এখন আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি আমাদের এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যে আমরা বরফ থেকে পানিতে যাব বরফ এটা হলো বরফ বরফ থেকে আমরা যাব পানিতে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি এই বরফের তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পানির তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ এখানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ds is equal to হলো m এর মান আমরা দিয়ে দিলাম 0.50 lf এর মান দিলাম 3.36 into 10 to the power 5 এবার t এর মান আমরা দিয়ে দিলাম 273 সকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে এখন আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো 615.38 জুল পার কেলভিন তোমরা যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে যদি অঙ্কটা সমাধান করো দেখবা তোমরা উত্তর পাবে 615.38 জুল পার কেলভিন আশা করি প্রত্যেকই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো সবাই যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো এটা একবার সহজই বোঝার ব্যাপার এখানে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছো এখন আমরা এই অঙ্কটা এখানে সমাপ্ত করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আরো একটি গাণিতিক সমস্যা বোর্ডে উপস্থাপন করেছি সকলে একটু লক্ষ্য করো এখানে গাণিতিক সমস্যাতে কি লেখা আছে আমরা একটু দেখি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা 5 কেজি পানিকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করতে এনট্রপির পরিবর্তন নির্ণয় করো একটা এখানে উপাত্ত দেওয়া আছে যে পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 জুল পার কেজি পার কেলভিন আমরা এখন দেখতে পেলাম যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিতে উত্তীর্ণ করতে হবে এই কথার অর্থ হলো তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে আর যখন তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে তার জন্য কি সূত্র আমরা अप्लाई করব সেই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আগে ধারণা দিয়েছি এখন আমরা ওই সূত্র ব্যবহার করে এই গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব তোমরা সকলেই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো তাহলে আমরা দেখব যে এখানে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিকে আমরা নিয়ে যাব 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিতে 
এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এখানেও পানি আছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানি এই ক্ষেত্রেও পানি আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি উপাত্ত দেওয়া আছে সেই উপাত্ত আগে আমরা লিখে নিই আমাদের এখানে দেওয়া আছে তাপমাত্রা যদি আমরা এটাকে t1 ধরি তাহলে t1 t1 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে আমরা যদি কেলভিন স্কেলে নিয়ে যাই তাহলে 0 273 সমান সমান হলো 273 কেলভিন एक पर दवा से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताले आप लिखते हैं भाई T2 इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताले आप लिखते हैं भाई वो 100 जो 200 तिया तो ताले समान समान आवे 300 तिया तो कैलवी एक पर है हमारे दवा से पानी आपे किक तब S S समान समान आप लिखते हैं भाई वो 200 जूल पर केजी पर कैलवी एक पर है हमारे दवा से भर पानी भर दवा से m m इसी के लिए दवा से पास केजी एक बार हम रा जे शूटर टा अप्लाई करो शे शूटर टा हलो b s इसी के लिए m s ln t two divided by t one एक बार हम रा हमारे शॉकल उपात्तों आसे एक बार हम रा शूटर के मुद्दे शॉकल उपात्तों उपस्थापन करे कैलकुलेशन कर ले हमारे उत्तर हम रा पहले जावो T2 T2 टू मान पाइल तीन सौ तिहत्तर और टी वन मान पेल तिहत्तर एन जो क्योंकुलेटर दिए क्योंकुलेशन करी पा छहजार पांच चुवान्न दशमिक दुई जूल पर क्योंकि गणितिक समस्या समाधान करते आशा करी प्रत्येक गणितिक समस्या बुझते पे कि समाधान करते हैं से सम्पर्क आगे गणितिक समस्या मध्य देखा कि उपात्य देव आता लिपिबद्ध करब लिपिबद्ध करार पर ही अध्याय सम्पर्क धारणा थे सूत्र पे जाब से सूत्रे अप्लाई कर लेकिन अंकटा समाधान कर फिलते पर आशा करी सकले ही बुझते पे प्रिय शिक्षार्थी आो एक गणितिक समस्या तुम्हारे सामने उपस्थापन करी तुम्हारा एक मनोज दिए लक्ष्य करो समस्या समाधान देखिए समाधानीग्रेडमार एक क्षेत्र तापम्रावर्तन है शुद्म्र अवस्थान परिवर्तन हो पानी तापम्रा एक डिग्री सेंटिग्रेड बाष्पर तापम्रा एक डिग्री सेंटिग्रेड अर्थात तापम्रा एक ही शुद्म अवस्था परिवर्तन हुए पानी बाष्पति रूपान्तरित कैलभिन সকলে বুঝতে পেরেছো দেওয়া আছে পানির বাষ্পীভবনে আপেক্ষিক সূত্রতা এটাকে আমরা প্রকাশ করি এল বি দ্বারা এটার মান হলো 2.26 into 10 to the power 6 এটা হলো জুল পার কেজি আমাদের এখানে ভর দেওয়া আছে পানির ভর m এর সমান সমান আমরা লিখতে পারি 0.5 কেজি এখন আমরা আমাদের যে সূত্র আছে সেই সূত্রের মধ্যে থেকে আমরা যদি এই সূত্রটা ব্যবহার করি যে আমরা জানি कैलकुलेशन कर दशमिक चार नून पर कैलभिन समाधान कर 
যদি একটু খালি বুদ্ধি খাটায় করি তাহলে কোনো ব্যাপার নয় এখানে আমার কি কি দেওয়া আছে প্রথমে তাপমাত্রা দেওয়া ছিল আমি তাপমাত্রা লিখলাম দেওয়া আছে পানির বাষ্পীভবনের সূক্ষ্মতা সেটা আমি লিখলাম দেওয়া আছে আমার ভর এটা লিখলাম যেহেতু 100 থেকে 100 আমি তোমাদেরকে বলেছি যদি 100 থেকে 100 তে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা अप्लाई করব সেটা হলো ds is equal to mlb divided by t আমরা m এর মান পেয়ে গেলাম lb এর মান পেয়ে গেলাম তারপর t এর মান পেয়ে গেলাম বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে উত্তর বের করলাম 3029.49 জুল পার কেলভিন আশা করি বলেই সব যে সকল অঙ্ক আমরা তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি সবই বুঝতে পেরেছো যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে এই ধরনের যে সকল অঙ্ক তোমাদের বইতে আসবে বা তোমরা দেখবা তোমরা এগুলো করার চেষ্টা করবা দেখবা যে কোনো ব্যাপার না যদি খালি একটু মনোযোগ দিয়ে ভাষায় পড়াশোনা করো কোনো ব্যাপার না শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে মনটাকে সব সময় ঠিক রাখতে হবে যে আমাকে পড়তে হবে আমাকে জীবনে একটা ভালো জায়গায় যেতে হবে এরকম মানসিকতা সব সময় নিজের মধ্যে পোষণ করতে হবে এবং যদি এই ধারণা পোষণ করতে পারো তাহলে দেখবা তুমি অবশ্যই একটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে তুমি চলে যেতে পারবা আশা করি প্রত্যেকই যদি আমার ক্লাস তোমরা যদি লক্ষ্য করে থাকো তাহলে তোমাদের আশা করি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় সেই আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছো অতএব আজকে পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদ থেকো বাসায় থেকো মা বাবার কথা শুনো কোনো অবস্থাতেই বাসার বাইরে যাবে না কারণ এখন গুরুত্বপূর্ণ সময় যে কোনো সময় দেখা গেল তুমি আক্রান্ত হতে পারো এজন্য বাসার বাইরে না যাওয়াটাই শ্রেয় বাসায় সব সময় থাকবা নিরাপদে থাকবা মা বাবার কথা শুনবা ঠিকমতো পড়াশোনা করবা ঠিকমতো চলাফেরা করবা ধন্যবাদ সকলকে